Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. As you know, we are talking about some unanswerable questions uh, of science and religion. The uh, as uh, I have been uh, you know searching uh, from the uh, website of uh, science uh, like BBC, The Guardian, etc. The second most important unanswerable question is why did or how did life begin in the universe or on the earth? How did life begin? Now, we'll be exploring about life, uh, what life is or what the scientists are calling life. Is the life from the yogic science point of view also? So we'll be exploring about life from the yogic science point of view from this perspective, yogic yoga perspective. Sharma ji, scientists ke liye life bhi ek mystery hai, ek enigma hai ki scientists ke liye uh, ye ek paheli hai aur ye uska answer ye abhi tak dhoon nahi paya ki life kaise start hui ya uske start hone ka koi samay hai, samay tha, thik hai जैसे वो जनरली बोलते हैं कि 4 बिलियन इयर्स अगो 4 बिलियन साल पहले लाइफ स्टार्ट हुई ठीक है तो योगिक साइंस इसको कैसे देखता है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई कब स्टार्ट हुई लाइफ कहते किसको है योगिक साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो जिस तरीके से मैंने भी देखा कि वो साइंटिस्ट जिस तरीके से बात कर रहे इस पर बिल्कुल बिल्कुल विचार और बिल्कुल मानने के लिए तैयार योगिक साइंस नहीं है योगिक विज्ञान हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है यह बिल्कुल परफेक्ट सीधा सीधा स्पष्ट बात करता है स्पष्ट चीजें हैं इसकी सब चीजें तो इतने साल पहले अगर उन्हीं की बात हम लेकर के चलें पहले स्टार्ट में उन्हीं की बात ले लेते हैं कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर इतने साल पहले शुरू हुई तो कोई चीज बननी शुरू हुई तो कोई चीज बनेगी तो बनने के लिए मटेरियल चाहिए किसी चीज को बनने के लिए मटेरियल चाहिए तो जो मटेरियल फिर कहां से आएगा और फिर वो आकर के बनेगा और फिर बनता ही चला जाएगा फिर वो मटेरियल और आता रहेगा आता रहेगा तो फिर बड़ा दिक्कत आ जाएगी बहुत दिक्कत आ जाएगी इस कंप्लीट ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं मैं ना कि ये किसी विशेष सौरमंडल की बात कर रहा हूं विशेष ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं विशेष आकाश गंगाओं की बात कर रहा हूं विशेष स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं मैं कंप्लीट होल सोल ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं कि ये ब्रह्मांड में अगर इस तरीके की चीज है कि बनती चली जाएंगे तो अगर इतने मिलियन साल आपके लाइफ शुरू हुई तो फिर इतने बार बनते 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 में चल गई तो भर जाएगा सारा बनता ही चला जाएगा तो बन करके ब्लास्ट हो जाएगा ब्रह्मांड ही अपने में ब्लास्ट हो जाएगा ये तरीका सही नहीं है ये तरीका बिल्कुल गलत है अनुमान का तरीका है और ये कोई मानने में ये बिल्कुल बचकाना तरीका है इसमें यौगिक विज्ञान और आध्यात्मिक हमारी लाइन ये कहती है कि कंप्लीट ब्रह्मांड में जिस तरीके से एक अंडे का फार्मूला है कि उसमें 50% लिक्विड है और 50% उसमें रिक्त है तो यही ठीक एक इस तरीके का है कि इसमें जो चीजें हमें कंप्लीट ब्रह्मांड की हम बात करें तो कंप्लीट ब्रह्मांड में उतनी ही चीजें हैं 50% जो अंडे अंडाकार है और 50% रिक्त है जी जिस जहां रिक्त कह रहे हैं तो उस रिक्त में भी एक एक प्रकार के अंडे हैं क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर की गति है उस अंडे के अंदर ब्रह्मांड के अंदर की गति नहीं तो रिक्त भी जिसे हम निराकार कह करके साथ छोड़ देता वहां पर भी अंडे हैं तो ऐसी हालात में उन अंडों से पूरा कंप्लीट पूरा ब्रह्मांड ये भरा हुआ है चाहे वो रिक्त के अंडे हो चाहे वो आ, साकार के लिक्विड के अंडे हो अंडों से तो ये कंप्लीट पूरा ब्रह्मांड भरा पड़ा है तो ये जो भरे हुए अंडे हैं इनकी अपनी अपनी एक एक बीत गति है जीव आत्मा आत्मा परमात्मा ये तीन की बात कर रहे हैं इस ए, जो आ, हमने आत्मा ही बात करी इसमें आत्मा के जो बाहर तरफ से जो परमात्मा रनिंग कर रहा है उसके ए, रनिंग करने वाली अंडे की अपनी वहां है मगर वहां पर लाइफ उस अंडे की अपनी लाइफ कैसी है अगर वो लाइफ नहीं होती तो वो स्टॉप नहीं करता था अगर उस अंडे की लाइफ नहीं होती थी तो वो स्टॉप नहीं करता था और ये पह, पहला पॉइंट वहां उसको लाइफ माने अगर हम उसको लाइफ नहीं माने 
तो नहीं मानते तो हम आगे बढ़ते हैं तो जो अंडे में जो अंदर साकार से निराकार है उसका सेंटर और जो बाहर से घूम रहा है इसका ठीक सेंटर जैसे सेंटर में आया तो उसने क्रिएटिंग करनी शुरू करी अंडे में अंडे चिपकने शुरू हुए जैसे ही अंडे में अंडे चिपकने शुरू हुए तो एक लाइफ शुरू हो गई तो सेंटर उसने पकड़ा और सेंटर पकड़ के दूसरे एक दु, दूसरे अंडे को साथ लिया तीसरे लिया चौथे लिया सारे लाइन लगा के लेते चले गए लाइफ शुरू हो गई इसको लाइफ कहें या फिर ऐसी लाइफ कहें जहां पर ऐसी स्थिति आती कि हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार कि जहाँ हमारा हृदय काम कर रहा है सांस हमारी काम कर रहे और सांस क्या नाम और बुद्धि चित्त जो जितनी भी हमारी इंद्रियगत काम कर रहे हैं इसको लाइफ कहें या ऐसे लाइफ हैं कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो सांस ही नहीं लेते कि उनको लाइफ कहें या कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो उनको हम लाइफ कहें तो लाइफ जो जिंदगी हम कह रहे हैं कि जिंदगी बार बार शब्द ला रहे हैं ये किस जिंदगी की बात कर रहे हैं तो जिस जिंदगी की बात करें तो उसी स्थिति उसी की स्थिति में जा करके उस जिंदगी के बारे में अगर हम विवेचना करेंगे तो हम ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और अगर हम टोटल जिंदगियों के जिंदगियों के बारे में सभी जिंदगियों के बारे में हम बात करेंगे तो लगभग लगभग मैं तो समझा मेरे तो समझ में इसलिए मैं समझा रहा हूँ मगर समझने वाले के लिए भारी पड़ सकता है कि वो कहाँ पे जाके समझे तो ये जो लाइफ की बात करी है साइंटिस्टों ने ये एक तो पहली बात तो गलत है कि वो एक के बाद एक पैदा नहीं हो रहे हैं वो न, वो गलत है कि उसी चीज वो जो हंड्रेड है हन, कोई हमने चीज हंड्रेड बताई हंड्रेड है हंड्रेड के आपने दो भाग कर लिए तो फिफ्टी फिफ्टी कर लो अगर चालीस साठ कर लो उसमें ही जोड़ते रहो घटाते रहो बढ़ाते रहो रहेगा हंड्रेड ही ब्रह्मांड के अंदर जितने अन, अंडे हैं जितना उसका अन, अंदर का आइटम है जितनी भी सी चीजें हैं उतनी ही रहेंगी वो घटती बढ़ती नहीं है कि इसलिए क्योंकि ये सिद्धांत भी यही कहता कि अगर घटती भगवान कभी घटता बढ़ता नहीं है अगर किसी व्यक्ति में से एक वैसा व्यक्ति और निकाल लिया जाए एक बच्चा निकाल लिया जाए तो व्यक्ति वो घट नहीं जाता है तो ऐसा ही ऐसे ही एक ये प्राकृतिक है प्राकृतिक घटती बढ़ती नहीं उतनी की उतनी रहती है इसे लाइफ कहते हो और लाइफ जो कहें तो मनुष्य की लाइफ कहें जी कीट कीट पतंगों की लाइफ कहें जिन या हम किसी ग्रह की कहें या कंप्लीट सौर मंडल कहें या हम आकाश गंगाओं कहें हम हम पूरे ब्रह्मांड में नाना प्रकार के स्थिति है तो उन नाना प्रकार की स्थिति को हम लाइफ ही कहते हैं हमारी योगिक साइंस में या अध्यात्मिक लाइन में हम उनको सबको लाइफ कहते हैं जहाँ हम अंडों के समूह हैं चाहे वो साकार में है निराकार में है या हार्डनेस में है या सॉफ्टनेस में है कैसे भी हालत में हम उन्हें समूहों को भी लाइफ कहते हैं अंडे अंडे के समूह को लाइफ कहते हैं तो ये एक सेंटर पॉइंट की हमने जहां बात करी थी अगर वो स्टॉप होता है तो समूह स्टॉप स्टॉप हो जाता है ये सेंटर पॉइंट ने जिस तरीके से क्रिएट करे उसी तरीके से वो सेंटर पॉइंट उन चीजों को विखंडित कर देता है तो इसको हमने पहले भी बताया इसको मृत्यु भी कहते हैं मगर ये मृत्यु नहीं कि इसे बदलाव कहते हैं तो इसलिए ये चीज जो है इस कंप्लीट ब्रह्मांड में ये चीज है इससे सब चीज निर्मित हो रही है सब चीज में नाना प्रकार निर्मित हो रही नाना प्रकार सब चीजें बनी हुई नाना प्रकार की जीवन है इसमें हर जगह पे जीवन है जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जीवन आप ही नहीं जीवित जी रहे हो जीवन जमीन के अंदर भी है जीवन सूरज में भी है सूरज में अगर वो उबल रहा है वहां पर भी जीवन है हर जगह पर जीवन है हर अणु में जीवन है कण कण में जीवन है जितने भी आप न्यूट्रॉन पढ़ रहे दे ये सारे सब सबके सब जीवित हैं चाहे इनकी इनके वराइटी अलग अलग बेशक है मगर ये सब जीवन है तो ये सब जीवन जहाँ है जहाँ ये जीवन कि जो प्रक्रिया है ये समझना साइंस के लिए भी थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो मुश्किल नहीं दिखाई देता क्योंकि मैं उस एनर्जी को जानता हूं जहां एनर्जी तीनों स्थिति में कैसे कैसे अलग अलग तरीके से कार्यरत है तो वो एनर्जी का अस्तित्व बना रहे इसलिए ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर अंदर सब चीज का बनना बिगड़ना ये हो रहा है और इसे आप लाइफ कहते हो मेरे हिसाब से जिंदगी तो जैसे एक और चीज तरीके से अगर हम समझाने का प्रयास करें कि सिक्के के दो पहलू एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ये तो आपने नेगेटिव और पॉजिटिव को तो साइंस ने लाइफ मान लेगा साइंस की दृष्टि से देखें वो तो इसे लाइफ मान लेगा मगर 
मैं ये कहना चाहता हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में ये बहुत बारीकी चीज है जो दोनों को डिवाइड करती है जैसे हम उदाहरण के लिए हम ले मृत्यु मृत्यु भी एक लाइफ है जीवन अगर लाइफ है और उधर जाकर के निराकार जीवन आपका लाइफ है तो मृत्यु भी अपने में एक लाइफ है जो बहुत क्षणिक है तो क्षणिक भी लाइफ है लाइफ कोई ऐसा नहीं कि लंबी जीवन जिए तो उसे लाइफ और क्षणिक रहे तो नहीं लाइफ ऐसा नहीं होता तो लाइफ लाइफ है जिंदगी जिसे आप कहते हो जिंदगी क्षणिक भी है और जिंदगी लॉन्ग टाइम भी है जिंदगी तो हर चीज हर जगह पर जीवन है तो जीवन की हम बात कर रहे हैं जीवन अंडे में भी है जीवन परमात्मा की गति से है जीवन जीवात्मा में भी है वहां सारा जीवन है तो इसलिए ये सामूहिक जीवन है तो ये जीवन के बारे में हमारी जो योगिक साइंस और आध्यात्मिक लाइन जो जहां तक पहुंच जाती है शायद साइंस को एक बार सुन लेना चाहिए पढ़ लेना चाहिए और सुन करके और उन पर अध्ययन करना चाहिए इस तरीके के और ये बहुत बचकाने सवाल हैं ऐसे सवाल नहीं लाने चाहिए ओके वेरी ब्रीफली आई वांट टू से दैट व्हाट साइंस इज कॉलिंग लाइफ इज नॉट लाइफ इन योगिक साइंस इन योगिक साइंस एवरीथिंग इज लाइफ यू सी वेर एवर द थ्री प्रिंसिपल्स आर वर्किंग एंड थ्री प्रिंसिपल्स आर वर्किंग एवरीवेयर ओके फॉर वन स्मॉल एग for one unit and for multiple of units right or for a collection of units right so this is life so in the life three things are there okay as uh, we have been uh, proposing this uh, the smallest unit uh, unit is made up of uh, three things the consciousness the pre primordial matter what science call primordial matter uh, the yogic science call it atma and the multiple uh, you know uh, multiple units of these two and that is jivatma so for every unit there is the energy of consciousness and energy is life from the yogic science of uh, yogic science point of view wherever there is energy there is life okay so in other words we can say there is nothing but life beyond life nothing exists so what scientist uh, is calling life okay is not life in the yogic science point of view so if we can understand the three principles and three principles constituting the smallest unit of life the smallest unit okay and if centering happens somehow centering happens in one unit then it can attract other units okay uh, thereby creating uh, some other things creating animals plants planets so many things okay so this is the accumulation of the smallest units of life and the dispersion of these units okay so we need to understand uh, uh, these three principles in order to understand life so we can understand life if we take into account these three principles and as you know uh, in all the episodes we are coming down to uh, these three principles okay so from these three principles everything can be explained if scientists understand this okay because scientists are taking into account only the pre model matter for science only matter exists they are not taking into account the consciousness okay and from the combination of consciousness and pre model matter multiple jivatmas are created okay so these are the three which are the building block of every form of life on earth and anywhere else in the whole cosmos thank you friends